，这陛下大婚已成，太后也算是了了一桩心事啊。这皇后刚入宫，很多繁文缛节都不是很懂，我这不还得多提一点着。总归是宫中来了新人，也算是热闹了些。倒是启荣，这三番五次的往我那儿跑，许是也着急自己的婚事了。那个若轩郡主，我听说现在还在病着。这孩子，我从前看他柔弱，这如今倒还真有些忧心他的身体了。莫不是这身子若浮薄，这还没成亲呢，就……这娶妻呀、啊，当然是贤良淑德放在首位。不过这身子也是尤为重要的，若是体弱多病，恐怕是难镇主位啊。是啊，这位从前也不知道他是个下不了床的病秧子啊。这门亲事若是成不了，不如我再帮启荣寻个强健点的，也好为启荣。延绵子嗣，这还有，我听说，启荣最近带兵操练，得到了很多人的赞赏。我琢磨着跟皇上商量一下，也好封启荣个亲王。启荣能为皇上分忧。那是他的福气，臣妾在这里替启荣谢谢皇太后了。太妃不必多礼吃点药吧。下雨了，咱们回去吧。
我去命运的安排。你当初就不该爱我。既然爱了，那还管什么命运的安排啊？上次一别，一直没机会见面。其实，我心里一直计划着你，你的心意，朕都知道了，朕不会再逼问你了。这次不管你说什么，朕都不会放手了。咱们逃吧。逃不掉，就死在一起。明月，真要自封亲王吗？这个乔太妃啊，最看重名利，这样一来，也能安抚她的情绪。太后，皇上他他出宫了。出宫？皇上去了哪里？奴才也不知道啊。这。明月，陛下莫不是去找若萱郡主了？此事一个字都不能漏出去。秘密派人寻回皇上。是。哎呀，太医说这药很厉害，可可若萱的病怎么就不见好呢？站住！啊，小的给七殿下请安。你不是母妃身边的太监吗？慌慌张张的干什么呢？小的有要紧的事要回禀太妃。什么事儿？这。快说！是，七殿下切莫声张，是太妃让小的去给太后送东西，恰巧被小的听到，说说是陛下不见了。可知道为何？小的听说是太后与陛下大吵了一架，陛下赌气，就出宫了。太后现在正着急找人呢，还差遣了不少人，偷偷去找呢。若是赌气。你六哥的脾气，旁人肯定是劝不动。不行，我得去找他。殿下，你去了这么久，就找了这么个破车，能找到车就不错了。现在怎么办？前不着村后不着店的。还好我机智，躲过了那群追查的官兵。来不及了，现在掉头更容易怀疑我们。那怎么办啊？假装修车。令仪，你怎么在这儿呢？怎么，只能你在这儿，我不能在这儿？你有没有看到？小林子，陛下呢？
，不用问了，我在这儿。六哥，你说你好端端的跟太后置什么气啊？太后都急坏了。哎呀，走，跟我回去。齐荣，你让我们走吧，我们再也不可能分开了。我们，我们是谁啊？若轩，你这是？齐荣，对不起，对不起，殿下。我跟若轩是真心相爱的，你能不能就当没见过我们，放我们走？儿子心里没有一天是舒坦的，儿臣活不下去了。难道你想废后？儿臣知道，为了大圣和西岐的面子，儿臣不能这么做。但恳请母后，让儿臣跟若萱在一起，他是儿子活下去唯一的希望。在挟制我，儿子不敢。儿子只希望母后能替儿子想一些。为你考虑，我就是因为太为你考虑了，才纵容你做出这等事。母后，我们两个不能没有彼此。我以前这么说，我现在还这么说。没了彼此，我们就像两个心死的人。心都死了，人还怎么活呀？我的苦衷早就跟你说过了，现在也一样。若萱。臣女万分不愿意让皇太后伤心，无奈情之所钟，身不由己。你这是铁了心要入宫？不，臣女并不愿意入宫为妃。臣女与陛下情深难忘，不管他是陛下还是平民，我都要跟他在一起。若萱说的没错，无论生死，我们都要在一起。这要死要活的，考虑过别人吗？你们做出这样的事情来，让我怎么跟乔太妃和启荣交代？皇太后，陛下跟若萱不是故意的。从前，若萱还跟臣女说过，深宫是非多，她绝不愿进宫。可谁知，人算不如天算，她爱上的偏偏就是陛下。臣女求您了，成全他俩吧。我是皇上的母后。难道我愿意看着自己的儿子痛苦吗？就算你们想逃婚，也得一步一步的来，也得容我想个法子。你们这倒好，不管不顾的私奔，把事情闹到这一步，那百姓会怎么议论皇上？有损皇上的圣德，更有损大圣的美誉。
若泉，这是真的吗？是真的。为什么？就因为他是皇上？不，正是因为他是皇上。如果他不是皇上的话，我不会犹豫之气。我早就愿意和他去天涯海角。可是你已经许给我了呀。齐殿下，对不起。我心里除了陛下，再也容不下任何人。启荣，你先回去。这事儿，我一定会给你一个交代。谢太后。真儿，送两位郡主回去，吩咐他们家里人，不准为难他们，更不准走漏半个字。是。来人呐！在。这小林子，知情不报。本该乱棍打死，念在以前当差，还算谨慎的份上。杖责五十大板，发去守灵。太后饶命啊！母后，这都是儿臣的主意，跟小林子无关。就是因为你是皇上，所以我才让你知道，你的所作所为，不能只考虑你自己。累了，就早些安置吧。我是说，我这心累，这心若是能永远的安置，那就太好。明月，你别多想。今儿个就早些休息，有什么事，明儿再想办法。多少回，我们都提过了，可是这一回，我却束手无策。难不成，我真的是迟钝？你呀、啊。就是太在乎陛下，胜过在乎任何人。正所谓，关心则乱，不能乱，一乱就糟了。这事儿设计太过，兴许早已传了出去。这纸终究是包不住火的。事情闹得这般大，就算我们刻意隐瞒，可七殿下带出去的那些侍卫，还有那些个心眼灵活的太监侍女，这难办啊！明月，要不然，咱们就碎了陛下的愿吧。我看这陛下，为了这若轩郡主。怕是要不管不顾了。是啊，那一年，行宫凄苦冷清，却也有一人为了我，什么都不顾。我和程旭。过去不敢做的，不能做的，这如今起源都做了。将心比心，我们或许就能理解陛下的苦了
。小林子，小林子，你没事吧？陛下，小的没事。小林子，你放心，你为朕吃了这么多苦，朕一定想办法把你治好。朕不会让任何人把你从朕身边夺走。小林子，小林子，你醒醒！小林子，你来干什么？母后不是让你回去了吗？我来是想听听，陛下有什么要跟我说的吗？这件事是六哥的错，但情非得已，还请你原谅。哼，你还知道你是我哥哥？还认我这个弟弟？当然了，咱们从小一起长大，咱们是亲兄弟。亲兄弟，所以你横刀夺爱，完全践踏我的尊严。朕从来就没想过要横刀夺爱，朕更不想践踏你的尊严。只是朕跟若瑄相识于宫外，他从来不知道朕是皇帝。我们早就情投意合，漠然于心了。情投意合。那你为什么不早点告诉我？你根本就没拿我当兄弟。朕也不知道你也喜欢若瑄，朕更不知道你已经向太后请婚了。齐柔，请你成全我吧。成全你们，让我抛弃我自己的尊严，成为大家的笑。朕一定会补偿你的。你拿什么补偿？别说空话了。你呀，还是好好当你的皇帝。反正你也是得了摄政王的真传。你说什么？难道不是吗？不许你侮辱我母后！如果你母后不干出这种事，谁会侮辱她？不能打还原，但是今天你就算打死我，也别想瞒住你母后做的那些丑事。你，皇上。这次的事儿啊，是皇上造了些，让你们家启荣受了些委屈。我和皇上都商量过了，就封启荣为永亲王，赐妻刘官。启荣这么小的年纪就封亲王，合适吗？启荣是先帝的幼子，这身份。自然比其他王爷高一些，封亲王也是应该的。恭喜七殿下。启荣，你还愣着干嘛？还不赶快谢恩啊！谢太后。太后，那若瑄呢？怎么跟太后说话呢？我说话自然是算数的，只是我能把若瑄的人指给你，她的心我却左右不了。要不要若瑄做你的王妃，你自个儿好好琢磨琢磨，再来告诉我。这启荣和启元啊，还跟小时候似的，总喜欢闹别扭。姐姐不必放在心上，多担待些。太后说哪儿的话呢？他们俩呀，没事儿。好。
恭送太后。恭送太后。永亲王，封个亲王就已经很不容易了，更何况是永亲王。别人要是问起来我这亲王是怎么来的，我能说是因为跟陛下抢女人换来的。封这亲王，等于是在羞辱你。你这个傻孩子，这又有什么关系呢？正因为你身份尊贵，陛下看中了你喜欢的女人。与你起了争执，还要拿个尊贵的亲王来赔礼，这换作是他人，上哪儿说理去啊？不要什么亲王，也不要什么恩典，这些我都不在乎，我只要洛轩。你，启荣，父亲。也没什么，为父就是想来找你，说说话。女儿愿听父亲教诲。嗯，来。为父在朝中为官多年，从不拉帮结派、结党营私。行事也是万分的小心，就是为了要保全咱们董家这上上下下的一世平安。咱们董家在朝中没有势力可以倚仗，能安身立命已是不易。有句话，为父希望你能够记住：不要与人为敌，不要卷入那些朝政的纷争之中。要尽早抽身而出，才能保住自己的万全。父亲的话，女儿明白，但有些事，女儿也是身不由己。不过，父亲的话，女儿记住了。嗯。母亲，王爷。七殿下已经来了，来找若雪。若是在这期间有什么让七殿下误会的地方，还请七殿下原谅。没有误会，若雪，我是真心爱你的。六哥他毕竟是皇帝，他现在要娶的皇后是西岐的郡主，而且他要权衡朝堂和后宫，不可能只对你一个人好。但我不一样，如果我娶了你，我发誓。绝不再娶任何侧室。今生、今世，我只要你一个人。这一辈子，你都会是我最尊贵的王妃。七殿下说的我都明白，可是不管能不能在陛下的身边，我的心就只有他。我万分感激七殿下对我的用心，只是。我真的不能选择和你在一起，这样对你也不公平啊！所以，哪怕你不能和六哥在一起，也不愿意嫁给我。是的，七殿下用心待我，我不愿对七殿下不公平。若轩，凭什么？到底我哪儿比不上他？这不是比较之后做的选择，是我的心做的选择
我也身不由己。陛下，七殿下来了。我们兄弟二人没有什么君臣之礼。之前，雷兄做的不对，不该动手。今天你打回来吧。动手吧。我敢打你吗？你终归是皇上，而我是臣弟。皇上可以不讲规矩，而臣弟却不能失了纲纪。启荣。朕知道你心里有气，之前，朕不该跟母后赌气，隐瞒这一切，造成了这些误会。你打朕吧，像小时候一样，没人能看见。这两下，朕当赔罪了。陛下龙体金贵，可别说是因为臣弟而受的伤。臣弟担当不起。屈荣，这个是皇爷爷的龙胚。皇爷爷留下来唯一的东西了。你小时候天天吵着跟我讨，你真不要吗？那是你的东西，我不要。朕的东西，只要你喜欢，朕都可以给你。是吗？那既然这样，把若萱还给我。若萱不行。认我这个弟弟的话
真的能让一个人改变。你变得不只是你的地位，还有你的心。启荣，怎么了？不是去丽王家参加寿宴吗？怎么那么早就回来了？少让我操点心啊，就是对得起我了。这女人啊，要多少有多少，只是这荣耀和军功，才是一个男人真正应该争取的东西。你早该有所长进了，母妃所做的一切，都是为了你。如果你能有所进步。母妃所有的心血就没有白费。母妃，以前是儿子不懂事儿，以后。不会再让你操心了。见过我们，放我们走。可是不管能不能在陛下的身边，我的心就只有他。我恨你们，恨你们所有人。卓轩，刘。殿下，殿下，太妃让奴婢送些点心过来
殿下